بال أحد لكن كان هناك جانب رياضي يحتاج أينشتاين إليه وهو عملية التربيع الرياضية اليومية قبل الثورة الفرنسية بزمن طويل لم يكن العلماء يعرفون كيف يقيسون الحركة كانت المعادلات التي تشرح حركة الأشياء واصطدامها بدائية أما المساهمة الهامة في هذا الموضوع فجاءت من مصدر غير متوقع أعرفكم بالأرستقراطية ابنة أحد رجال حاشية الملك لويس الرابع عشر إيميلي دوشاتلي إيميلي دوشاتلي كان لها تأثير كبير في الفيزياء خلال حياتها القصيرة تلك المرأة التي لم يسمع بها أهل زمنها نشرت عددا من البحوث العلمية من بينها ترجمة مؤلف إسحاق نيوتن المبادئ وهو أعظم بحث حول الحركة كتب يوما ما زالت ترجمتها نصا نموذجيا في فرنسا حتى هذا اليوم She's a philosopher, a scientist, a mathematician, a linguist. She demands a freedom that women didn't begin to enjoy until over 150 years later. A freedom to study science, to write about it, and to be published. تزوجت إيميلي في التاسعة عشرة من عمرها من جنرال في الجيش الفرنسي وأنجبت ثلاثة أطفال. كانت تدير منزلا متطلبا وتعتني باهتماماتها العلمية. كانت في الثالثة والعشرين عندما اكتشفت الرياضيات المتقدمة كانت تحضر دروسا عند أبرز علماء الرياضيات في ذلك الوقت وهو بيير دو موبيرتوي كان خبيرا بنيوتن وكانت هي التلميذة الصغيرة الشغوفة لكنه سرعان ما انطلق في رحلة استكشاف قطبية بعد ذلك تعلقت إيميلي بفولتير أبرز شعراء فرنسا ولأنه كان ناقدا حادا للملك والكنيسة الكاثوليكية أدخل إلى السجن مرتين ثم نفي إلى إنجلترا حيث سحر بأفكار نيوتن وعندما رجع إلى فرنسا عاود الإساءة إلى الملك لكن إيميلي أخفته في بيتها الريفي بعيدا عن باريس حولت إيميلي وفولتير قصرها إلى مكان للعلم والثقافة مع مسرح صغير وكل ذلك بمباركة وتشجيع زوجها. There's a great deal of myths surrounding Du Châtelet and her love life, and most of it is very exaggerated. But her husband did accept Voltaire into his household, and he often went to Paris on behalf of Voltaire. He went to his publisher to plead Voltaire's case to keep Voltaire out of jail. And it is also true that Emily Du Châtelet did have several affairs of a fleeting nature. She created an institution to rival that of France's Royal Academy of Sciences. Many of the great philosophers, poets, and scientists of the day visited. Oh, Monsieur, you are young. I hope that soon you will judge me for my own merits or lack of them. But do not look upon me as an appendage to this great general or that renowned scholar. I am in my own right a whole person, responsible to myself alone for all that I am, all that I say, all that I do. لقد تعلمت إيميلي من الرجال النوابغ حولها، لكنها سرعان ما أبدعت أفكارها الخاصة بها. أثارت ذعر معلميها عندما تجرأت على الإشارة إلى وجود عيب في تفكير السير إسحاق نيوتن. أكد نيوتن أن طاقة الأشياء أو القوة التي تجعلها تتصادم يمكن حسابها ببساطة من خلال ضرب كتلتها بتسارعها ومن خلال المراسلة مع علماء ألمان تعرفت إيميلي إلى رأي آخر رأي غوتفريد لايبنز 
الذي قال ان للاشياء نوعا من الروح الداخلية الطاقة الذاتية سماها فيس بيبا وهي كلمة لاتينية عن القوة الحية كان الكثيرون يستخفون بآرائه لكنه كان مقتنعا ان طاقة الجسم مكونة من كتلته ضرب مربع سرعته Taking the square of something is an ancient procedure. If you say a garden is four square, you mean that it might be built up by four slabs along one edge and four along the other. So the total number of paving slabs is four times four, 16. If the garden is eight square, eight by eight, well, eight squared is 64. It'll have 64 slabs in it. This huge multiplication, this building up by squares is something you find in nature all the time. Emily, Emily. Emily, you are being absurd. Why ascribe to an object a vague and immeasurable force like vis viva? It is a return to the old ways. It is the occult! When movement commences, you said it is true that a force is produced which did not exist until now. Think of our bodies. To have free will, we must be free to initiate motion. So all Leibniz is asking is where does all this force come from? In your case, my dear, the force I am sure is primeval. Oh, you're infuriating. You hide behind wit and sarcasm. You only think you understand Newton. You're incapable of understanding Leibniz. You're provocateur. Everything you do is about something else and makes trouble for you. Criticize this, denounce that. Are you capable of discovering something of your own? I discovered you! على الرغم من التأييد الواسع لنيوتن فإن قناعة إيميلي دوشاتلي لم تتزعزع. وفي النهاية عثرت على تجربة قام بها عالم هولندي يدعى ويليم سيجرافي ساند. أثبتت وجهة نظرها. Scrap sound in Leiden has been dropping lead balls into a pan of clay. Dropping lead balls into clay are very imaginative. <laughs> Using Newton's formulas, Monsieur Voltaire, he then drops a second ball from a higher height, calculated to exactly double the speed of the first ball on impact. So, Monsieur, care for a little wager? Newton tells us that by doubling the speed of the ball, we will double the distance it travels into the clay. Leibniz asks us to square that speed. If he is correct, the ball will travel not two, but four times as far. So, who is correct? Monsieur, I feel Mr. Newton's reputation dwindling ever so slightly. Oh, mon père, we do not succumb to her. There is no earthly reason to ascribe hidden forces to this Dutchman's lead balls. <laughs> <laughs> well, the ball travels four times further. Turns out, Leibniz is the one who is right. It's the best way to express the energy of a moving object. If you drive a car at 20 miles an hour, it takes a certain distance to stop if you slam on the brakes. If you're going three times as fast, you're going 60 miles an hour, it won't take you three times as long to stop. It'll take you nine times as long to stop. Oh, well, it does seem worth consideration. Perhaps we might look over his calculations. I have already checked his figures. I'm sure Leibniz is correct on this point. I intend to include a section on this matter in my book. Really? Do be careful, madame. Do you think the Academy is ready for such an opinion? Quite, quite. We really should be careful. We? I see no reason to delay. There is no right time for the truth. Emily du Chatelet published her Institutions of Physics in 1740, and it provoked great controversy. Voltaire wrote that she was a great man whose only fault was being a woman. In her day, that was a great compliment. 